家的苏晴可是当今世上的第一美女，谁要是能娶了她，也不知道是几辈子修来的运气。做什么白日梦呢？这样的女子要是能够一睹芳容，这辈子也算是没白活呀。各位来宾，小女苏晴已年满十八，容貌倾城，被誉为夏州的绝媚无双。若想见小女真容，还请各位拿出自己的履历。吃点什么，哥？老规矩，今天心情好，多给你加个鸡蛋。是时候了。三星汇聚，五气朝元，七煞散尽，九九归一。看来是什么？哎，你的煎饼，这年头一个瞎子跟那叫，有意思。拜见玄机老人。真人，三星汇聚的预言真的出现了。如此看来，我们三家的后人真的活不到十八岁了吗？真人，无论如何，你一定要帮帮我们。可惜，老婆的真缘已散，恐怕帮不上。不过，只要能延续我们后代的寿命，不管什么条件，我们都愿意啊！主任，过来。这三位老人家中各有一个孙子，可能是因为某种原因，他们活不过十八岁。不过，你生来就是天命之使，如果你愿意用你的一双眼睛作为代价，就可破解他们三家的寿煞。你愿意？师父受业之恩，威威如山，助人一命，空中无一双竹木，我战愿意。多谢军师。十年后，我萧家子女萧月要嫁与军师。十年后，我方家子女方林愿嫁与军师。十年后，我苏家子女苏晴愿嫁与军师。徒儿，你随我念：雷霆震天，雷霆震天，九曲连。九曲连环，三劫速退，三劫速退，心眼无量，心眼无量，眼无量。啊，师傅，我看不见了。徒儿，不要慌，虽然你双目已失，为师即将为你打开心眼，你可借此参无上仙道，双极之境。多谢玄机老人，多谢小玉石，都起来吧。中了我们唐人的黄泉散，即便你是什么武道巅峰，也撑不过半炷香的时间。我今天就算是死。你要拉着你几个陪葬？我倒是要看看是你的嘴硬，还是我们手里的刀也够上。你是什么东西？敢来毁唐门的事？你又是什么东西？连我的女人你都敢动？又来了信息，连你都看不见的废物，还敢在我们唐门罗刹里头叫嚣？你们。在我眼里，连个屁！小子，我们不杀无名之辈，报上名来！我乃天命盟军，我战。小美人，我们先送这个傻子上路，一会儿再收拾你。罗刹，你要小心，他们积善用毒，切莫大意。放心
，凭他们几块料还伤不到我。回去告诉你们堂主，死了，我自己去跟他说。亲爱的，对不起，我来晚了。你愣着干嘛？还不快帮我疗伤？未婚妻，你却不是难为我吗？我只会揍人，不会医术啊。这有什么难的？你还不快帮我把毒吸出来？未婚妻啊，未婚妻，看来你最近有所懈怠啊，连几个小毛贼都应付不了。我这不是有你了吗？从今往后啊，看谁敢欺负我。好，等我们结完婚，我就去把他们给灭了，给你报仇。那你现在可就是萧家的人了。从今往后，你必须听我的，服侍好我，然后呢，陪我练功，再陪我生个婴儿伴侣。好，以后啊，都听你的。嗯萧玉，萧玉，原来是小猫。明日乞丐动身了，萧家、方家、苏家，我倒要看看当年的婚约在他们三大家族眼中还算不算数。你有新的订单。美女，是不是您叫代驾呀？没错，我赶时间，带我去下周五宴。哎，你是个盲人啊？盲人怎么敢坐代驾的？真是浪费时间，我还得重新叫一个。哎，别介，美女，我虽然是个盲人不假，但是我的技术你尽管可以放心。不信，不信的话，你看看我评价。什么？下周铂金代驾？好评率百分之百，准时率百分之百，还零投诉。后边还有呢。下周春明山车神，正是在下，这下你可以放心了吧？尽快去五院听我讲。哎，哎，好。美女，那您坐好，咱们准备出发了哈。大小姐，你可来了！今天的嫡母招亲呢，就等你了。这可是咱们萧家的头等大事，你可得上了心呐。萧家大小姐萧月，我的未婚妻，终于见面了。是，这可是咱们萧家的头等大事，你可得上个心呐。好了，废话少说，帮我把大家肺腑了。哎，费用就免了，毕竟咱们是一。萧大小姐啊，别来无恙。你是下周快刀，江启民江公子。怎么，这次比武招亲，你们江家也来了？这可是蓬荜生辉呀，萧小姐，上次一别，你可真是令江某我牵肠挂肚啊！天门今日比武招亲，我特意放下我江家一马，不如，哈哈哈我看着今日的比武招亲，取消了得了吧？我是这附近帝华大酒店的 VIP， 不如去我房间一叙，轻松下午宴如何？萧家，这里可是萧家。请你自重。下周快刀，你们亚锦看的样子，什么狗东西，也配在这里说话？我看你是不想在下周混了。哎呀，我当时什么呢？你个垃圾，原来是个瞎子呀！啊，一个瞎子也他妈配错代驾？肖小姐，我劝你啊，赶紧找人，好好洗洗你的车。这种狗东西，只会脏你的车吧？你们两个还愣着做什么？赶紧把这家伙给我赶出去！住手
。宗少，今日是比武招亲，可不是来让你逞口舌之快的。想娶我萧月，没点真本事，那就是痴人说梦。<笑>那是自然。今日我江启明既然敢来，那必是势在必得。不过呀、啊，这比武招亲，刀剑无眼，唯恐伤了萧小姐。我特意带来我江家的金丝软甲，作为江小姐的献礼。金丝软甲，这是纯金锻造，价值连城啊！哥、呃，以后萧小姐嫁到我江家，我想这聘礼呀、啊，必定胜过这金丝软甲千倍。你这金丝软甲怎么有点臭啊？你一个臭瞎子，胡说八道什么？我告诉你，你这种卑贱的下等人，一辈子都看不到这种高尚、高端的东西。名贵，稀世，你确定？其实我也是来参加比武招亲的。既然都流行送礼的话，那我就把我这把刮胡刀送给萧小姐吧。七星刀。七星刀当年武神啊，凭此刀拿下江州十二城，看一个代价，怎会有如此宝贝？你们可别被这个家伙骗了。这七星刀啊，失传已久，有幸见过的人呢、啊，更是少之又少。他一个瞎子，怎么可能有这种宝贝？江公子说的对呀、啊，这臭代价，一副没见过世面的德行，怎配拥有这七星刀这样的宝贝？我劝你还是快点走吧。这江家在下州，多少有些势力，不是你能得罪起的。既然你们都不信，那你敢不敢让你这金丝猴甲，看看能不能承受住我这一刀啊？什么金丝猴甲？老子就他妈是金丝软甲！啊！我告诉你，你个吃不起饭的贱货，有什么资格在这里跟我说笑？那你是不敢了？罢了，罢了。好，既然这样。我需要你个臭鱼烂虾，见识一下我这个金丝软甲的厉害。不过我话说得紧了，如果你这个假货切不破我的金丝软甲，你就跪下，把我的血舔干净。行，那如果你这金丝猴甲是假的，那你就给给肖小姐磕头道歉。好，不知死活的家伙，这回啊，有好戏看了。<笑>怎么怕了？我告诉你，晚了。现在立刻给本少爷跪下，把我的鞋舔干净，舔干净啊！你误会了。一来呢，我是怕你这假货容易脏了我这宝刀；你二来呢，既是假货，无需刀锋，只需刀鞘。那个比武招亲马上开始了啊！我不跟你这种货才计较啊，小子，最好别让我看着你，听见没有？你走，你去通知我爹，我马上入场。好，那我就替小姐把这刀收进来。<笑>你也是来参加比武招亲的，你到底是什么人？十年前，夏州三大家族族长为了破除寿煞，去玄机门拜会玄机老人，请求破煞。这事儿，小姐可否还记得？您见事实，确实跟我讲过。而我就是那日破煞之人，你就是你。什么？我？什么？我？你的未婚妻，此番下山，我就是要逐一拜会你们下州的三大家族。既然你们萧家已经公然召开了比武招亲，那意思就是要悔婚。那么，萧小姐，这是在质疑我的身份。你别误会，我并无此意，只是此次比武招亲是家父决定。我身为三大家族之女，并没有随便拒绝。无妨，既然是比武招亲，那我只需迎下比武。不可。
此次比武招亲，高手如云，你一个代价，岂不是自不量力吗？何况我也不会在擂台上对你手下留情。既然是我认定的事情，那一定不会更。肖小姐，你肖家的比武招亲，我去定。看来我是很难说服。这个是此次比武招亲的如今，如果有人为难你的话，你便出示此函。肖小姐，那我们会吵架。你好自为之吧。你与我消灭有恩，但我也只能靠你弄死。你们两个不好好在武松台执教，跑来这里做什么？大人，想必您是忘了今天是什么日子吧？今日是武神台的云起大会，依照惯例，您需对武神台所有弟子进行训诫。瞧、哦、我这记性，把这忘得一干二净的。可是萧家的比武招亲更为重要啊！把那什么云起大会推至三月之后。是。哎，还有，你们二人既然已经来了，就便在下周待一些时日，也方便以后我随时调遣你们。请遵武神令。嗯，对了。刚刚听闻有一个姓江的蝼蚁对您出言不逊，是否需要我们出手解决？既知是蝼蚁，又岂非你等出手，也不怕沾染了浊气？恕属下多嘴。你们三个谁是代价呀、啊？对象。哈哈，三个人呢？是一个人。大哥，不好意思，下班了。那个。这是我名片，您在学校随时叫我啊！这年头，盲人也代驾呀！<笑>欢迎诸位远道而来，参加萧家的比武招亲。不是，你们萧家在这里放个铜镜拦住去路，什么意思啊？诸位莫急，听我解释。此为剑魔镜，它能见得出这世间人的心魔，以此作为本次比武招亲的门槛。什么？居然是八荒神器之一的剑魔镜，想到萧家定有如此神器，萧家将剑魔镜挡在此处，究竟是何意？降魔者先降自心，心服则群魔退听。看来这萧家是想给大家出个难题啊！若是心中无魔，则可顺利通过；若是心中有魔，则需战胜心魔，方有资格参加本次比武。我先来，没想到此次比武招亲。功深不可测的神罗战僧竟然也来了，心中无魔，有请我来。北海大侠，万里无一的武学天才，实力登峰至极呀、啊！啊啊、我来。哟，怎么是个瞎子呀？真是不自量力！刚刚你也看到了，我要提示你，如果被心魔反噬，后果不负。自然。我来呀，我来。如此俊俏的脸蛋儿，只可惜是个瞎子。瞎子岂不是正合我意？这样，无论我对他做多坏风水多的事，他都看不见。放轻松，小哥哥，今后你就留在这里陪着我，好不好？没想到我的内心暗影竟如此强大，竟生出三只心魔。怎么？听你的意思，你不太想留在这儿？当年你为了那三个不相干的女人，竟然自毁双目。真让人心疼。即便如此，你竟还能冲破艰难险阻，自称武神之身，这样令人痴迷的身体，很难令人不爱呢。既然你们如此在意我，那我让你们彻底消失，你们一定没意见。说什么？好狠心啊！
说的没错，我的一举一动全在他们的掌握之下。这样下去对我十分不利。别以为我不知道你那点小心思，要是不能乖乖听话的话，别怪我心狠手辣了。我匆匆跑进外边游进神机奇境。林心觉，这个怪宝宝想跑，姐妹们拦住他。<笑>你们快看，他被心魔反噬了。我看来。他快坚持不住了，找死！一个自大妄为的瞎子罢了，真他妈活该！下手这么重，我好心疼。可惜了，武神之躯，若是能乖乖听话的话，会是个很好的玩物呢。是。知道了。原来如此，知道什么？知道自己死期将至，后果没有乖乖投入血精一团吗？我看，死期将至的是你们吧？我已经知晓了你们的弱点。弱点？我们怎么可能有弱点？你胡说八道什么？剑魔镜，你们的弱点就是剑魔镜，而且此时此刻。击败心魔，还是前所未有的三只心魔。心魔已尽数无诛，现在我有资格参会了吗？你以为你过了剑魔镜的这一关就能参加比武招？倒是什么人都能随随便便的迎娶我们萧家小姐。一个瞎子，还是一个臭代价，痴心妄想。你们萧家的下人还真是没规矩，就这么跟对立。贵宾还真是会往自己脸上贴金哈、啊！你贵在哪儿啊？是贵在一双瞎眼，还是你这个臭代价的身份呢？我贵在哪？岂是你这种人能够问及吗？大胆！是我看你是活够了。我们萧家可是夏州三代顶流世家，你什么身份敢得罪我们？我可是你们萧小姐亲自邀请我过来，你在这里横加阻拦，就不怕萧家？把你扫地出萧小姐，你什么身份？我们萧家大小姐都不会多看你一眼。你看看今天在现场的各位，哪个不是五界的名流啊？哦，他是个瞎子。哈哈哈哈。我现在再问你一遍，我有没有资格参会？刘金寒，我虽然看不到，但我能够想象得到，你此时此刻的表情应该是多么的有趣。是我有眼无珠，我有得罪。别请进，闪开！没想到这个废物还真能进来呀、啊！去。给他点颜色。救我！那个，你他妈胡说八道什么？我我根本不认识你。
，欢迎诸位英雄参加我们萧家的比武招亲。今日，且看哪位英雄能够技压群雄，并能赢过小女萧月，那就能成为我们萧家的女婿。今天还有一个天大的好消息，那就是武皇武痴两位大人恰好就在下周，我给向两位大人发出邀请，他们已经答应出席比武招亲。并为我们萧家造势，哈哈哈哈哈！什么？我没听错吧？武皇和武师，武神台上那二位，我一直以为只是传说，没想到是真的。没想到今天啊，还有如此能见到武皇和武师的风采。恭贺萧门主，萧家必然会借此事一跃成为三大世家之首。如今这比武招亲兴到如此规格，我想萧门主更应该整肃一下会场。将一些蛇虫鼠蚁驱逐出去，免得给萧家惹来祸。江公子，你所说的蛇虫鼠蚁似乎是特有所指啊。不错，今日这比武招亲混进来一个又瞎又脏的败将，这种人的身份简直是玷污此等社会。如今这五十五皇二位大人即将莅临，更不能让一颗老鼠屎坏了锅粥啊！这安保部怎么办事的？咱们随随便便就把这个下等代价给放下来！来人，立刻把这个家伙轰出去！爸，他可是刚给我们萧家送了一份厚礼，你这么做不合适吧？却入小姐手呀，那代价呀，送给七心刀，请门总过目。这的确是真的七星刀，不过我怎么知道这把刀是不是他偷来的？萧门主说的不错，这个废物还是个双目失明的瞎子，还妄图通过比武招亲迎娶萧小姐，简直是可笑至极。哎，我说明，当年可是你们萧家萧门主萧长风求于我，并非是我死皮赖脸来求你们萧家。胖子，家父萧长风先日酗酒，岂用这个小辈儿口无遮拦？萧门主，你是否还记得？当年你们夏州三大家族遭受煞袭扰，你们夏州三大家族之女活不过十八岁。当年又是谁鬼出双目来了解此事？萧门主，你还记得吗？十年前，玄极门，是你。不错，十年前，三大家族门主登玄极门拜会我师父玄机老人。请求他老人家为你们三大家族破煞，当时唯有借我玄机军使一双天眼，才了结此事。三大家族老门主为了报恩于我，纷纷与我定下婚约。而如今你们萧家，非但不认可此约，还举行着比武招亲。请问萧门主，可有半分羞愧啊？你，罢了，看在你当年对我们萧家有恩，老夫就不为难你。你速速离开！想参加比武招亲，绝无可能。姓罗的，我劝你别不识抬举，什么修仙破煞，依我看，简直是妖言惑众、危言耸听嘛！你别不知好歹。你身为玄极门的门下，如今却混成一个一无是处的代驾，可见你这么多年来是何等的浑浑噩噩、荒唐度日的！你根本就没有资格高攀我们下族的萧家。若我没有资格。那么在场的有一个算你，都没一个。罗战，我念你双目以下，我不想和你过多交谈。如果你再口无遮拦，休怪我翻脸无情。那我请问小门主，你自己定下这比武招亲的规矩，可还做什么？当然，好。今日这比武招亲，我以七星宝刀相赠，竟无资格参舞。我既通过了剑魔镜的测试，却也无资格参舞；而手持你们萧家刘金寒，却还无资格参舞。萧家既然没有规矩，那我便给你们萧家立立规矩。你好大的口气呀、啊！哎，萧门主无需动怒，既然这眼盲的家伙一心求死，我们便成全他。不错，这种人。活着浪费空气，死了还臭盆地，简直啊，连垃圾都不如。罗战，你别逞能，凭你的实力，根本不是他们对手。你们听，我未婚妻替我说话，我若是一走了之的话，岂不是辜负了我未婚妻一片痴心？萧门主
，下州百鹤门，李天南；下州千里集团，铁拳蒋千玺；下州赤地千里，夏火火。请命击杀狂风之徒。好，罗战，你若此刻跪下给老夫认错，我或许可以放你一马。父亲，不可，怕罗战黑心对我们小小有恩，这次就饶了他吧。我罗战人就站在这里，你们哪个不服的机关可以来试试嘛？你好大的口气！你随便挑一把武器，也会被我们三个欺负。哎，他一个瞎子，用什么德行？我看呢，他就是想让我让他一只手。小子，我甚至可以让你两只手。这样的残废，我先来。就算我夏火火蒙上双眼，也能将他轻松击杀。你们误会了，我的意思是。一起上，这样比较节约时间。混蛋，你敢蔑视我们？蔑视？凡人皆可蔑视地上的蝼蚁，哪有九天之上的神明蔑视地上蝼蚁？道理，蔑视，还不够格。古神台掌旗使驾临，快快有请。不愧是古神台。只是掌旗使，竟能有如此强大的内力，连萧家主都如此恭敬，此人身份注定不凡。萧家门主萧猛，代萧家上下拜见掌旗使大人。萧门主无必多礼。啊<笑>，对，敢问武皇五十二位大人何时驾临呢？武皇五十二位大人，有些琐事正在处理，稍后便。此番我前来的就是先替二位大人前瞻。哎呀，哈哈哈哈哈！今日武神台能够莅临我们萧家比武招亲，实乃上天之幸啊！恐有照顾不周之处，还请大人您多多担待。哈哈哈哈哈！此话不假呀、啊！武皇五赤二位大人亲临，实乃武林之幸，夏州之幸。更是你萧家之幸啊！<笑>二位大人特意禀报，今天会有一位极其特殊的贵客在场，万万不可怠慢呐、啊！贵客？啊，那一定就是夏州的江家了。当年江家门主曾在武神台拜师学艺，学生出山，曾在夏州创立快刀门，那可谓是名震夏州啊！不错，家父曾经确实是在武神台学艺。掌旗使大人口中所说的贵客，非我江家莫属。就凭你们江家的本事，只怕还担不起这个。我担不起？难道你一个眼瞎的废物担得起吗？没错，这贵客正是我。不知死活，且看你今天能否走出这里。你们三个人啊！两个银风镜，一个金风镜，到现在了才又如此剑术，真是犹如失明。大言不惭，是不是大言不惭？你们一试便知。想必各位还没见过荒极之境吧？今日，且让你们开开眼。什么？荒荒极境？荒极境？这说的是武道十境中的最后一境。哈哈哈哈！荒极境？说这种鬼话，难道你不觉得自己可笑吗？没错，就算武皇和武痴也难以到达荒极之境。你一个瞎子，为何在此口出狂言？他既然一心求死，他废什么话？你去上！今日你们是生是死，且看你们是强是弱。嗯累武痴、武皇、武械两个巅峰的顶级人物，会拿你个眼瞎的废物当贵客？疯了！他简直就是个疯子！罗战，你别胡说！你知道你刚刚的话会担上什么罪名吗？萧小姐，我劝你，今日之事你就别再替这个废物求情了，否则当心连累你个萧家。哼，你又是什么东西，胆敢在我面前造次？掌旗使大人，就是这个废物，今日不顾比武招亲如此盛会，不顾夏州各界名流，更不顾武神台的威严，无事生非，猖狂至极，无知鼠辈，胆大妄为。
难道你没听说过武神台的威名吗？你这笑面又，你没听说过我罗战的威名吗？笑话！哈哈哈哈哈哈！一个阿猫阿狗一般的贱名，也配被我知道？不是你知道你为什么一直是一个小小的掌心蛇，就是因为你不思进取，格局有敌，只配在这群蝼蚁面前。走，罗战。我看你真是活够了！你知不知道你面前站的是什么人物？区区一个掌心蛇，换做平时连跟我对话的资格都。<笑>今日乃黄道吉日，五皇五赤二位大人特意叮嘱我，切勿杀生见血。老大，今天算你走运，马上跪下，给我磕三个响头。刚刚你说过的话。我可以当做没听见。我这一个，你担得起。<笑>今日放眼全城，谁敢不进我神台？谁敢不跪我掌旗使？坏了！今天那个混账，将我萧家兵武招亲搅乱到如此地步，甚至触摸武神台，萧家气运将尽了。我再告诉。即便是那全定天下的武王，亦或者是那气震山河的武痴，见到我罗战都要下跪。现在你觉得还能受得住这一跪？我和掌心三人的手，这就是武神台的使命吗？施主现在丢人，这一关他是何必占其只要抓住契机，他就能把别人斩杀一掌心与大人。切勿动怒！既然今天这事是因为我萧家比武大会引起的，还请给在下一个机会。我愿意起手将此事解决，日后再上武神台，亲自为您赔罪。来人，请武神剑！放、哦、武神剑，天下无剑。罗战，你快走，别再趟这浑水了。这乌尘剑一旦出窍，必引鲜血，你会没命的。住口！到此事了结，我再收拾你。奇怪啊，这神剑的低鸣与有修炼过武神台的止水诀相不受影响，这瞎子为何会无恙？究竟是什么人？在场的诸位英雄，谁愿意替我萧家使此剑斩了这个狂徒？我萧猛愿意将小女。萧月，嫁于此人。萧门主，下手将将坏刀，将起明月。好，哈哈哈哈江少，接见。姓罗的，我将起名不杀，手无寸铁之辈。史相，你随便挑一件兵器，我让你死的心服口服。好啊，让我挑一件武器，那我可挑了。你随便挑。江门主，可否将无尘剑鞘借我一用啊？哈哈哈哈哈！狂妄！我本以为你会要回你的七星刀，兴许还能保护，没想到是这般送死。既然你将是一具尸体，我便满足你最后的愿望。罗战，受死！罗战，受死！君子曾弃一身，待十二等。我在，会将你灭。以遁世，以风侧起。藏风卫中。出鞘，震山河。死在我手里，你还没有资格。这一剑，近百年的功力，试问还有谁能经受得住？这是我武神台的功夫。什么？武神台的武功？难道他真的是武神台的人？这怎么可能？武神台怎么会可能封一个瞎子？巧合，绝对是巧合。啊
他是个二段的江少，不然凭他一个瞎子，怎么可能是江少的对手？都给我安静！大胆宵小，竟敢偷学我武神台的武功！原来如此，怪不得这小子敢如此的有恃无恐，原来是偷学了武神台的武功。张军师大人，这废物若是偷了武神台的武功，看来只有您出手了。请长七使大人立即以正国法。请长七使大人立即以正国法。请长七使大人立即以正国法。请长七使大人立即以正国法。看来，朕留你不得了。说吧，你想怎么玩？死到临头了，还这么嚣张！嚣张！男儿不斩风云志，空负天生。八尺躯，武神台的戒律真言你都忘了？连武神台的戒律真言你都知道？看来是在武神台偷学已久了。你既认定我在武神台偷学，那我倒要看你能从我手里获几招。今天就让你死在武神台的神功七杀诀下，你也算不枉此生了。七杀诀，武神台的下等功法。从棋盘中的七种杀招领悟出来的武功，虽刁钻狠辣，却也漏洞了。你这个长棋士，不称职啊！废话少说，接招！一杀，八脚马杀！炮，内炮杀！哇！闷攻杀！啊！太慢了，你继续。门栓杀！哼！啊！哇！哦！平顶怪杀！啊！啊！三子归兵，第七杀，库里。七招已过，该我啊！绝对不可能！白云掌。我就使了一手力，死不了。居然连长齐府大人都败下阵来了，这小子还当真有点本事。还有谁不服？尽管可以站出来。若是没有的话，那今日这比武招亲，可就是我罗战拔得头筹喽。休动狂妄！不等黄武池二位大人来了，你必死无葬身之地。好啊。我已经等候他们多时。够了！得罪了武神台，便有如把天捅了个窟窿，对武神台不敬，重伤长期时你的罪名。所以让我们萧家在整个夏州除名。你若再不走，休怪我不客气。你竟也如此！当年若不是我帮你们夏州三大家族破杀，萧月又怎会有今日？杀案第一件，先斩一州人。穆禅，你快走！刚刚侥幸赢了长青石，一时万幸。若是五皇无师来了，你便是插翅难逃。你放心，他们俩来了，自会正身。以我的身份，你若嫁给我，我只会让你们萧家立于夏州顶峰之上。<笑>武神台兴建百年，这百年之间还从无一人敢如此藐视武神台。你可知今日所为，一只脚已经踏入万劫不复。你啊你啊你啊！一阵下来，你都未能辨别我的身份。我看你这长吉士还是别当了。身份？<笑>一个瞎了眼的底层人，偷学武神台的武功，趁我今日状态不佳，侥幸得胜。这笔账可没那么容易翻得过去。即日起，武神台自五皇五痴及四大护法之下，废除长青史、节度使、锦衣使
、司礼使、监察使、典狱使，所有门使，重修武规，磨练武艺，未得神力，不得出山。<笑>你把自己当成什么人？可你真是疯了！你真以为你自己是五皇五痴之上的无才大人不成？什么？本以为五皇五痴已经是五界之尊，没想到在他们二人之上，竟然真的有武神存在！天哪，究竟是什么样的神？怕是真能把这天捅个窟窿来了。没错。我就是当今九天至尊八荒玉主，武神台武神就是我罗振。什么？九天至尊，八荒玉主，难道那位大人武神本尊？这怎么可能？这小子竟然是，竟然是武神！我完了，全完了！家中小小烧着的一个掏心，竟真能惊动武神大人。大家别被他骗了，神大人曾破玄天封印，入荒极之境，曾于海中首次一百零八天罡地神，用于鬼杀道祭拜幽灵十二皇。此番种种，岂是一个瞎子能做到？没错，武神大人一直是传说中的存在，他在这冒用武神大人的名号，简直罪无可恕。我是不是武神，等五皇五痴二人来了，便可证明。如此卑贱粗鄙的东西，也配见武痴五皇二位大人？哼！若是神台的公心六，<笑>不错，传闻我名字被写入诛仙令之中，武神台的四大护法会穷其一生将其追杀，至死方休。这诛仙令太过歹毒，我早已将废除。没想到你竟还敢用它，你还真把自己当武神了！哈哈哈哈我还是劝你好好想想你的遗言吧。罗正，你快走，逃到天涯海角，一定有四大护法找不到的地方。武神台四大护法，据说他们四人的实力仅在五皇五痴二人之下。我倒想看看，此四人的实力是不是真的言过必行。武神台长七尺，拜见四大护法。你就是罗战。啊！跟天姿卓越，金如盘龙，气若天海，星目剑眉，面如冠玉，帅。有眼光，如此旷世奇才，根古罕见。若是杀了，倒是有点可惜了。不如，不如你拜在我们四个护法的门下。若是如此，之前的诛仙令就此作废，我们便承诺饶你一命。大大人，这这不合规矩啊！放肆！对不起，有你说话的份儿。若能拜倒在四大护法的门下，可是至高无上的荣耀。是。没想到这个瞎子还有如此的火爆。是啊，罗战，你还愣着做什么？如此忌讳，你千万别犯糊涂。未婚妻啊，未婚妻，我看你才是真的糊涂了。他们四人想要拜我为师，我还要考虑考虑，想让我拜他们为师，痴人说梦。好歹自寻死路，不知死活。坏男人。兄妹四人，念你是百年难遇的奇才，便赏你一条生路。可没想到，却偏偏要自寻死路。我虽目盲，但你们的实力我已经感受得一清二楚。枉费你们四人在五皇五痴二人手下修炼多年，却还不及他们的皮毛。算什么东西？岂能平衡我们四人的实力？我配不配？你们等一会儿就知道了。哎哎哎哎！几位护法大人，请听萧某一言呐。你就是夏州萧家的门主萧某？难道你要为他求情吗？哎，不不，此人虽然有为于我们萧家，但他今日出言不逊，偷学武神来的意义，更假冒至高无上的武神，欺君当诛啊！哎，废什么话？今日乃是我萧家的比武招亲。也是小女萧月的良辰吉日，若是让其命丧当场，恐有不齐呀、啊！哎
还不如让四位大人将其带到五神台，再做处置。地狱之事，皆是因你萧家而起，你还没有资格跟我们谈任何条件。若是不想你的萧家满门受到牵连，那就让你的女儿用无尘剑杀了他。我五神台立刻把开一面，放萧家一条生路。萧月，没听到护法大人的话吗？你去刺他一剑，和这个废物划定界限，不能让他牵连到咱们萧家。无尘剑可是至上神剑，即便那功力再高，又岂能受得住这神剑之威？可若不刺这一剑，萧家定然会被武神台牵连，说不定会有覆灭之灾。我该怎么办？没想到武神台四大护法竟会为难一个女孩。现在可不是我们在为难她。而是萧家要与你这个罪大恶极的将死之人划清界限，我们只是给他提供一个机会而已。小月，你还不动手？就拿萧家上百条性命开玩笑吗？当年你帮我萧家破除受伤，可如今我不能置萧家全族的性命于不顾。无论如何，你不该与武神台为敌。为敌？武神台乃我一手创立，你为何就是不信我是武神？够！看来你的执念和妄想已经根深蒂固，休怪我。这普天之下，还没人能伤得了我。你们下中萧家，更没这个资格。我你这个无耻狂徒，大闹我萧家，逼我赵信杀我女儿，还敢抢夺我萧家至宝无尘剑！原来他是冲着萧家的无尘剑来的，当着我们武神台四大护法的面，竟敢公然抢夺至宝，你想活得不耐烦了吧？区区一把世间第一无尘剑，我还真没放在眼。你们若是这么在意的话，那我还你们命。怎么会这样？神剑绝气，这无尘剑，剑家大人作弊，与他人剑合一了，绝对不可能！怪事儿年年有。今年特别多，连个眼睛看不见东西的瞎子，还竟然和这世间第一神剑接气。什么神剑？我看这剑也是假的吧？我有七秒，浪我虚名。哎，护法大人，请听我一言，这个无神剑乃是我萧家族人历代守护，绝非有假呀、啊！这个无耻狂徒，未经允许，私自和神剑接气，还请四位护法大人为小我做主。不用担心，有我们四个在，还没那个能力翻天。大哥，我看这小子有点本事，现在他又有无尘剑在手，我们应当如何应对？不用慌，别忘了，还有内招。什么？当真有内招？内招？好兴奋呢、啊！这可是我们四大护法的终极奥秘。起来！金刚战阵，原来是传说中的天罡战阵。我要看看这个不可救的东西如何应对。我还以为是什么招数，原来就是这天罡战阵。怎么回事？上从无败绩的天罡战阵，竟然被他轻松的破解了。他到底是什么人？小子，天罡战阵乃是我武神台独一无二的绝技，不知道其中的弱点。老实交代，你偷学我武神台绝技，到底意义何为？偷学，可笑，可悲，可怕。少在这阴阳怪气！今天你要不说出个所以然，休想离开这里。好、哦。那你们竖起耳朵听好了
，这铁杆战阵正是由我罗战所创。胡说八道！这天罡战阵乃是武神大人亲创，心虚蝼蚁之辈也敢在这里玷污武神大人的威名？你们只学到了天罡战阵，竟然敢在这里嚣张跋扈，简直是丢武神台的脸面！诸位，冒充武神大人，大妄为七罪当中，还请在场的诸位武道同仁。我们四大护法联手，除掉此人。武神台四大护法，拜见武皇武赤二位大人。武神台长七使，拜见武皇武赤二位大人。下州萧家门主萧猛，拜见武皇武赤二位大人。禀二位大人，此狂徒罗战冒充武神大人，毁我武神台声誉，用口出狂言，大逆不道，偷学我武神台绝技，简直是无耻至极！还望二位大人从重发落。大哥，大哥，谁允许你们站起来了？武皇大人，为什么？身为武皇弟子，学艺不精，刀法；身为四大护法之首，不懂管束，刀法。身为武神台弟子，不识真神，更当法。不识真神？难道你们俩可算什么？武神台纯阳殿主，我。武神台至阴殿主武痴。拜见武神大人。武神，你真的是武神？这真是武神！武神台四大护法，有眼无珠，不识武神，还请武神大人降罪。武神台长七使，有眼无珠，不识武神，还请武神大人从轻发落呀！他竟真是武神！我，哎呦，真是该死！我太糊涂了！武界至高之尊武神，竟然和我萧家有婚约呀！我我竟然浑然不知道！现在知道降罪了。现在知道从轻发落，刚才的嚣张气焰去哪儿了？我告诉你，别以为入了武神台就能把什么都不放在眼里，就能在下中横行霸道。五皇武士听令，下令。武神台长旗使横行霸道，嚣张跋扈，仗势欺人，乱用诛仙令，自此逐出武神台，永不再用。武神大人，武神大人。属下知错了，属下真的知错了。武神大人，武神大人饶命啊！武神台四大护法，唯武王武痴仗下亲传，却不勤修武道，横行霸道。今日便废你们内力，流放宁远塔，三年思过。不谢，不谢武神大人开恩。你们自己动手吧。下周，萧家门主萧猛有眼无珠，不识武神，愿遵照旧约，将小女萧月嫁给武神大人为妻。遵照旧约，十年前我自毁双目，助你们萧家破煞。你不提旧约，今日这比武招亲，我镇压陈雄，你依旧不提旧约。我说我是武神，你说我信口雌黄。到现在了，你才说遵照旧约，是不是太迟了？大人，萧某一时糊涂，请大人宽恕在下，不识真神之罪呀！若大人再娶萧月，我也将整个萧家双手奉上。你们萧家在下州的确有一席之地，若不是武神大人抬举你们，你们一文不值。这红衣玉的萧家和武神得了婚事，恐怕在下州武界。没有立足之地了呀！要怪就怪这个萧家主有眼不识真神喽。罗振，我有话想说。放肆！武神大人的名讳可是你随便叫的。吴芳，小月，你有什么想说的，现在就说。萧家未能兑现当年的婚约，是萧家之功。如今你已贵为武神
，萧家也无颜高攀。不过，我萧月愿从此追随相伴于你的左右，不报当年破煞之恩。既然如此，你便留在我身边，待我拜会完苏家方家之后，婚事再说定。公孙大人，公孙大人，大人，夏州方家以财经冠绝于夏州，世代经商，凭巨额资产立于夏州一方。即便是我武神台的诸多吃穿用度、人员开销，也要仰仗着夏州方家。不错，这方家也因此看不上我等武道之人，而方家之女方林才貌出众，被称为至极凌云，追求者数不胜数。大人此番前去认婚一事，想必困难重重。我倒要看看，这方家可曾还记得我帮助他们破寿煞一事？看看他们还想不想认下这门婚事？对了，大人，我曾与夏州镇财侯有些交情，可将镇财侯引荐给大人。大人在方家地界如有需帮助，尽可让镇财侯相助。此事你们无需费心，我观察夏州苏家上空有黑云聚集之象，我拜会方家之后，下一站便会是苏家，到时候怕是会有大事发生。你们回武神台早做准备，到时候随时等我指令。下遵令。财神殿镇财侯参见财神大人。我从财神殿出关许久，财神殿事务打理的如何呀？这九州之财物。十有八分来自于夏州，而夏州之财物十有九分来自于我财神殿上。你接下来要去的夏州方家，在明良世家中属于首屈一指，不过与我们财神殿相比，根本不值一提。这些年，财神殿事务有劳你大力，若他们方家认可这一门婚事，我便再推一推，助他们方家成为夏州第一顶流世家。大人，这情况不容乐观。据我所知。方家刚刚与金帝集团的马家签署了婚姻联谊，你们的婚约，我想他大概已经抛到了后了。竟有此事，此事交给范先生。只要财神殿出手，他方家在下周的所有业务都将交由先生。不足半个月，他在下周的所有财物都将荡然无存。不急，我会亲自去方家一趟，到时候我随时叫你，以出献计。是，下周方吉，我就最后再给你们一个。机。马少，今天可是你和那下周方家的联姻宴，今日过后，我是不是就见不到你了？就是。马上你就是方云的老公了，我们如何能和那至极凌云的奇女子相提并论呀？哎呀，怎么还吃醋？两个小美人，我跟那个方林只不过是逢场作戏，还不知道方家想得到我们马氏集团的帮助吗？放心，我的心里只有你们。你这么说我就放心了，我们可真是舍不得你呢。放心，以后呢，一三五晚上归你，二四六晚上归你。那还有一天呢？难不成你要陪风林不成？怎么能呢？那天当然是用来休息呀、啊，要不然这身体吃不消啊。<笑>老板，这边就是今日方家联姻宴的地方，你们可以下车了。哎，两个美人，在这等我呀，我去去就回。哎，你在这等我，等会儿给我们送回去，给你三倍的钱。不好意思啊，大哥，我可能等不了你。十倍不就是钱吗？我有的是。大哥，这真不是钱的事儿。主要是我今天也是顺路来参加夏州方家的联姻宴。你说什么？来，给我站！你个臭代驾！要不是老子司机今天闹肚子，能轮到你这种脏东西给老子开车吗？我就是抬举！我刚才是不是听错了？这个穷鬼说他也是来参加方家宴会的。没错没错，这大白天的说什么胡话呀！简直笑死！你没听错，我就是来参加今天方家联姻宴的，而且我能来也是给他们方家一个机会。你是发烧把脑子烧糊涂了吧？你算个什么东西啊？装逼装到老子面前来了！哈哈
第二行，上看，还是个瞎子，我能不能有劲看看就出来的？天哪，这不谋财害命吗？马上身份尊贵，怎么能受这种屈辱？我虽目盲目假，但我没有能够安全把你们送到地方。刚才这一路上，我开的难道不够稳吗？开的稳怎么了？谁让你开那么稳啊？老头最讨厌稳了。哎呀，马少，你看到那个嚣张的样子？你个臭代价，你是不想活了吧？啊？在下周还没人敢这么跟我说话，就是得罪了马上他死定了。你别说我没给你机会了，现在跪下，给我磕头认错，我就原谅你。马老板，这又不是什么逢年过节的，你行如此大礼，我说不起。再说了，您身份尊贵，您这一跪，我可担不起。谁他妈不长眼睛？是郑国人啊，这位小姐，你好，我是经济集团少主马福泽，您刚才被我撞了，把我撞的是，哎呦，小鹿乱撞了一样。<笑>哟，真是不好意思，那我是不是也得给马少下跪磕头赔股市呢？这说的是什么话呀？看您这穿着打扮，怎么说也是名流世家，怎么能跟这臭代价相提并论？咱们才是一类人。我跟你们。可不是一类人，有个性，我喜欢和那些只会风尘里面的人死拼，就是不一样。我喜欢。听闻马少今天是来方家参加联姻宴的，不知这些话，那方家大小姐方能不能够破口反驳？听到又怎么样啊？都说这极其聪明的女子长得都不太好看，我和她方家联姻，那就是逢场作戏罢了。方林小姐，老一说宴会就要开始了，让你马上过去呢。你就是方林。马五子，我看方家跟金地集团的联姻就此作罢。婚姻大事岂能没戏呀？你我两家联姻，那就可谓是天作之合，合上加合，合上再合。放开我！你彻底点燃了我心里的团火，我喜欢的团火，有点高放。你就等等等，你给我滚蛋！你不是火大吗？那我给你消消火。哎，好冷，哎哎哎，你放开，我错了。你也臭小子，你知不知道得罪我是什么下场啊？别让你不得好死，出来给我等着。我的文心，咱们一会儿见。不过，得罪了马无德，这下周你得安排不下去了。赚这五百万，若是不不乱挥霍的话，你这辈子也够好。方小姐被称为至极灵女，赚五百万也就区区几分钟的事情，区区五百万就想打包我？<笑>下周三的，本就在商界内首屈一指，如今在和家大业大的马氏集团联姻，可真是如鱼得水呀、啊！是啊，如今偌大的下周，恐怕很难再有世家能超越方家。话虽如此，可是这天外有天。若是那传说中的财神殿在下周搅弄风云，那这些世家名流皆是浮云呐、啊！哎，你瞧，那便是方家之女方林吧？方林小姐真不愧是下周的至极凌云呐、啊，真是才貌双佳呀、啊！那还用说，方林小姐可是一己之力将方家整个财富翻了几倍，真乃方家之幸，也是我们下周之幸啊！爸，那马无德是多么恶心的人，你也不是不知道，为什么我要跟这种人联姻？你是不知道现在多少人觊觎我们方家的地位，只有跟金地集团联姻，我们方家地位才能稳如磐石。你就委屈一下吧。其实我已经有一种人了。你休要糊弄！你的意中人在哪儿啊？我的意中人就是他。什么？兄弟也叫花子？这怎么又来了？这小子还他妈挺有女人缘。这是下周五地巅峰，萧家等女人，萧月，五级的人，怎么会出现在这里？你怎么了？我说了要一直跟在你身边，暂时要送个礼。旁边那位就是至极凌云方林吧？你小子厌
？敢打我的人，还有王法吗？还有法律吗？敢动我马氏集团的人，今天你们一定会死无葬身之地，你信不信？这位姑娘，如果我没有认错的话，你就是夏州五界萧家之女，武道巅峰萧月是吧？不错，是我。咱们夏州五界和夏州财界向来井水不犯河水，不知你今日大闹我方家宴会，用意何在啊？我对你们方家的什么狗屁宴会一点都不感兴趣，但是你动了我在意的人，那就不行。<笑>你在意的人就是这个废物。你再敢胡说八道，我就把你们方家的房子拆了，劈了烧火。谁让你去？知道这里是什么地方？像你这种最底层的下属，也会出现在这里。底层，垃圾！我一听你说这话呀，就知道你就是方家的一条看门狗。你除了会汪汪乱叫，你还会做些什么？还做什么？臭瞎！今天啊，可是方家的大日，容不得啊，这种下属在这里捣乱。我要是没听错的话，刚才你们方家大小姐说我是她意中人，你就是这么跟你方家未来夫婿说话的。这么远的距离，你狗东西，你竟然敢拿方小姐的名誉开玩笑！你他妈是谁这么嚣张？原来是你这个臭代驾！哎，马少，你也认识他？刚刚在外边。他当众调戏我的未婚妻方小姐，今日呢，要好好教训他。想动他，先过了我这关再说。现在五界之人真是太过分了，完全不把我们财界放在眼里。就是，五界粗野之辈，我财界名流，从未放在眼里。你们可知他是谁呀、啊？他可是当今武神台之祖，堂堂的武神。<笑>哎，小妞，你说这个看不见的废物是你们武神台之主，我们下周的镇国重器，天下无敌的武神。他呀，这欺负我们没见过武神，就他这副德行，顶多就是武神台一个扫厕所的呀。武神台可不招没用的瞎子。萧家姑娘，你不会是被骗了吧？就他这副德行。顶多是个招摇撞骗的骗子，又来打我们方林的主意。你可真是可笑！堂堂的武神台之主，岂会看上你的女？够了！别说他不是武神，即便他是真武神，我们方家也不会放在眼里。想当年修建武神台，也是我们方家出的地。这些年，武界大小开销用度，都是由我们财界支持。若是没有我们出资，你们这些武士，恐怕要大街小巷去要饭了吧？没错。武界那方四肢发达、头脑简单的废物，也是时候知道到底是谁该地方。方门主，我今日来不是来惹事的，而是要与您方家叙旧。笑话！我们方家和你这种人有什么可叙旧的？方门主，你还真是贵人多忘事啊！你们夏州财界以诚信为天，而你夏州方家罔顾当年之约，失信失诚，还何以于这夏州立足？满口胡言！我方家行商数百年，从来都是承先立后，从未有过失信于人之事。你如此污蔑，是何用意啊？那方门主可还记得十年前方家老门主登玄机门一事？十年前，玄机门，你说受煞？没错。当年若不是借我一双天眼破除受煞，你们夏州三家武道巅峰，至极凌云，绝媚无双，都活不过五八。是你，这些年我一直都在找你。而你们方家老门主曾许诺，待到方家之女年过十八，便按照婚约嫁与我罗战。方门主，此事是否属实啊？确有此事。那我今天按约而至，而你方家却与另一家联姻，并设此业。方门主。你这难道不是失信，不是失诚？方林愿尊约嫁你。住口！不许多嘴。且不说你不忙，就说你现在的身份，一个社会最底层的人，你有什么资格娶我们方家的掌上明珠啊？哼
，即便你是真武神，只不过是一介莽夫。你有什么能力带给方家亿万资产吗？你有什么能力让方家在下周成为顶级世家吗？你看这群鬼，浑身上下连一千块钱都拿不出来吧？还想跟我抢方林？你什么档次？你有这个实力吗？你面前这位就是金地集团的少公马无子。其父马奎曾为财神殿效力，如今更是坐拥百亿资产，岂是你这种人能企及的？那那个叫马奎的与那财神殿的真财侯相比是如何呀？大胆，镇财侯的名字也是你能提的？镇财侯贵为财神殿一人之下万人之上之尊，怎么能有人跟镇财侯相提并论？既是不如镇财侯，那那个马奎也不怎么样啊，还侮辱我父亲！我看你是吃了雄心豹子的。是谁敢如此的胆大妄为啊？真当我马氏集团没人了吗？父亲，就这个瞎子，敢在这里公然和我们金地集团斗！哎，人呐，把大门给我关严实。今天要是让他平安从这里走出去，我马奎就不用在下周混了。马总，身份查到了，姓名罗战，下周直接代驾。前几日出现在沙洲小甲，被证实为武神台武神。嗯，真是武神。即便你是武神，又能怎样？世人都知道，有钱能使鬼推磨这个道理。在这个地方，只认财不认武。这里不是你一介莽夫的竞技场，在我们眼里，你也只有下跪的份。马总远道而来，方某招待不错。没有必要跟这种人置气，快快入座，咱们的联谊宴照常进行。不急，此番前来呢，特意给方门主略备厚礼，还请笑纳。这、这、这是镇国四宝，方门主好眼力啊！这正是镇国四宝，财神殿传说中的镇国四宝，竟然在你手中！<笑>你个废物，你笑什么？镇国四宝，那可是当年我哄骗西域王储编造出来的东西。哦呦，你可是真是煞费苦心啊，把我随口一说的东西都给造出来了。胡说八道什么？不知道你在说什么。真正的财神殿至宝都是由熬金打造，你敢不敢将宝贝打碎，看看里面是不是熬金造的？我看你就是在故意找茬。这些宝物哪个不是价值连城的？岂有你在这里信口说话？今日且让你们开开眼，看看真正的财神殿至宝是什么东西。这就是传说中的琉璃七圣宝？怎么会啊？他一个武神，怎么会有财神殿的琉璃七圣宝呢？这不可能啊！一定是他，凭借着自己是武神的身份，到我们财神殿强取豪夺了琉璃七圣宝。是啊，方文主，这等赃物你可不能收了。我看你们马家的东西，那更像是假的。臭小子，就算你这琉璃七圣宝是真的，又能怎么样？我不会因为你送我这些宝物，就把方林嫁给你。现在只有马家、方家强强联手，才能撑起下周的天。真是欲加之罪。何患无辞啊！既然你们看不上这宝贝，那我便将这宝贝赠于夏州萧家。罗山，他们这群人是非不分、黑白不明，你何必跟他们浪费口舌？马奇，我就是要看看这帮人的真实嘴脸。你是武神殿的至尊，武神又能怎样？你拿来琉璃七圣宝，又当如？今日之夜，唯有验明资产，符合条件才有资格站在这。廖氏集团廖宏伟，身价七千万；洛氏集团霍海，身价一亿五千万。洛氏集团洛广，身价两亿，营下有多辆豪车游艇。我马氏集团不仅在下地资产将近二十亿，并且名下还有私人医院、机场、豪华酒。干，罗大武神，说说吧，你有多少钞票，多少股票，又有多少房产呢？我们五界向来以清贫鼓励自居，
彩礼自然不能和你们彩进行，这样是存心刁难人。吴房，那我请问你们，是不是我的资产若在你们之上，就便有资格留在这里呢？在我等之上，少在这痴人说梦了。你一个莽夫，一个匹夫，更是个瞎子。趁现在，赶紧滚！依我看呢、啊，不如花点喜事，把他的武神台给买下来，让他给我做牛做马，端茶倒水。岂不痛快？笑吧，尽管笑，否则的话呀，一会儿你们就笑不出来了。少说废话，武神大人，你的资产在哪儿呢？拿出来给我们看看呢。你现在不就是站在我的资产之上吗？你长这双眼睛，还真是够浪费啊。什么？鬼听，这栋大楼。哎，别听他胡说八道！你就看他这熊三样，就这座大厦的一间厕所，这也买不起啊！哎，你们看，新闻上说今日一个隐形富豪全款买下下周正在举办联谊宴的天豪大厦，这怎么可能？这可是天豪大厦，估值至少二十个亿以上。这小子到底什么来着？如今你们所站的地方，这座天豪大厦。已经被我罗占收入囊中，那请问我现在有资格留在这里了吗？那又如何？我和方林的婚事，那已经是板上钉钉的事儿。就算这座大厦是你的，你也改变不了的。这座天豪大厦，我还真就没放在眼里。我看，今日我与方林小姐有缘，便将这天豪大厦赠与方林小姐。这天豪大厦竟然真的归到我名下了。你究竟是何人呢？我看你不止瞎，你他妈还傻！这价值不菲的天豪大厦，说送就送，我看你是蠢吧？啊！现在他连最后剩下的底牌都没了，现在我看他怎么收场？拿下天豪大厦，想必如今一分钱都不剩了。底牌？你们真就以为区区一座天豪大厦就配成为我的底牌了吗？说，接着说，我就不信了。区区一个武神，在我们财界能把天翻过来？没错，你的拳头再硬，也敌不过这金山银山。你的招式再快，也快不过这股票的涨停跌落。武神台，又怎么能比得上高高在上的财神殿呢？不过就是只会成匹夫之勇的东西。我看。他都不知道还有财神殿这种至高无上的存在，区区一个财神殿，让你们说的神乎其神的，真是好笑。罗战，切不可对财神殿无礼。那位财神大人，即便是整个财界，都是不可能的存在。那如果我说，只要我愿意，便可以让你方家成为这下周众名流世家之首，如何？什么？笑话。你一个武神，打打架出出汗的三流混，还敢在财界说如此狂妄之言？你以为你是谁呀、啊？方林小姐凭着才智，才让方家跻身世界名流之列，就凭你，还世界名流之首？嘿，我与那财神殿镇财侯相识多年，只要我愿意，我一句话，他不得不照办。是什么人胆敢在这里口无遮拦呢？什么样的垃圾，如此猖狂！秦秦爷，这位是我们财神殿的守门人秦爷。不知道秦爷亲临我方家宴会，有失远迎，还请勿怪呀、啊。马氏集团总裁马奎，见过秦；廖氏集团廖宏伟，见过秦；霍氏集团霍海，见过秦；陆氏集团陆果，见过秦爷，见过秦爷。今天这里很热闹啊，下周的名流世家几乎都到齐。怎么还有五阶的人？青爷，这个叫罗战的，自称自己是武神，根本不把我们财界甚至财神殿放在眼里。他还说和镇财侯很熟，简直是不知天高地厚。什么神还和镇财侯相熟？嗯，不错。笑，镇财侯何等人物？他老人家得财神真传，手掌下周的财脉，岂能和你这种货色为伍？没错，青爷都来了，你居然还敢在这里放屁！一个只会逞口舌之快的垃圾，如果你真有这种实力，就让我亲眼看看，否则就别在这里丢人心。好、啊
。那我今天就先拿你们开开刀。下周的廖氏集团、霍氏集团、陆氏集团，立刻去办。少在这里装模作样，我都要看看。现在就下你的垃圾！能做出什么了不起的事啊？你若是现在给我们在座的财界众人磕头认错的话，我们也可以既往不咎。毕竟武神给我们下跪，我们还是很想体验的。啊！我们公司集团股价没有任何征兆的大跌，集团私募资产被冻结，不动产全部被查封，马上面临破产。你再说一遍，黑集团停止了我们集团所有的合作，所有客户全部取消。这三家都是下周数一数二的上市。怎么会顷刻间遭此变故？看来这罗战的确有点本事。这三家财力不逊于我们方总，竟然会沦落至此，难道真是财神殿出手干预了？不过是小河罢了。若是财神殿出手干预，我又怎会不知？商战投资都在谈笑间，有些变故很正常。但是这个罗战胡言乱语，大家都要小心。身为这财神殿的守门人，你擅离职守，却借着财神殿之威在这里作威作福，你可知罪啊？财神偌大的下周，还没人敢跟秦爷这么说话，不知死活，真是不知道财神殿的厉害，敢用这种口气跟我说话，你是第一个。不过我今天心情好，你跪下，给我磕三个头，我就原谅你了。原谅。那你觉得财神殿能原谅你吗？镇财侯能原谅你吗？我能原谅你吗？好，有胆量。不过可惜呀、啊，今天你即便是武神，也走不出去了。这是凌霄军，全世界装备最精良的贵族，也是价格最昂贵的贵族。这些人。平均每个人的年薪都超过一个亿，不愧是财神殿。好好，一个财神殿的守门人都能顾得起这天价的银霄君。罗战，你快走！这可是战无不胜的银霄君，你们没有胜算的。想走？现在未免太迟了些。今天我就让你这个武神葬身于死，今后你们武界便会向我财界俯首称臣。财神大人，说不定。呵呵，大红你想的倒挺美。不过你真的以为就凭这些银霄军就能困得住我？纵然你是武神，身手再高，面对银霄军，你又能坚持多久啊？我劝你可考虑清楚，在我面前舞枪弄棒子，后果可是很严重的哦。罗战，你快走，这里我帮你挡着。父亲，现在你还看不出来吗？罗战他绝非寻常之人，现在我们应该帮他。他得罪的是财神殿，现在又面对着银霄君，这事儿不是你我能左右的。秀罗子，你不武神吗？你不很狂吗？这回我看看你死不敢看，连财神殿都敢，死得其死。银霄君，听我指令，准备射击。让我来。就有人要来了，乐基、啊。这两个人就是武神台的武痴和武皇。属下来迟。望大人恕罪。既然武神台的人都到了，那就一起送他们上路吧。武皇武士听令，目标银霄军一个不留。是。你这银霄军也不过如此吗？我我掌握的财产足以调动上万军队，即便是踏平你武神台，也不费吹灰之力。你有如此本事，留在财神殿，真是屈才了。财神殿守门人，拜见镇财侯大人，恭祝大人八方来财，金玉满堂。
，柴业方家门主方启云拜见镇财侯大人，祝大人八方来财，金玉满堂。马氏家族马奎拜见镇财侯大人，恭祝大人八方来财，金玉满堂。拜见镇财侯大人，恭祝大人八方来财，金玉满堂。禀镇财侯大人，此人名为罗战，据传是武界莽夫武神，今日在此猖狂叫嚣，肆意妄为。这是秦爷所言极是。今日本是犬子和方家小姐联姻上。但是此人意图挺足，才界与武界的争斗，其心可诛啊！对，大人，这个人不请自来，呃，跟我们方家一点关系没有，还请大人免见。你们一个个好大的胆子，敢对武神大人如此不敬！武神，在我才界，只认财神，不认武神，你们算什么东西？也敢在此道歉？哼，地位不如我们才界，一条狗。林湘君，听令，给我打！财神殿，镇财侯，拜见财神大人，恭祝大人发放来财，金玉满堂。我没看错吧？镇财侯大人竟然给他下跪！财神，他竟然是财神，他是武神，又是财神，双神一身，千年难遇，这这不可能，这绝对不可能！说属下混淆不懂，一个区区的财神殿守门人，竟然敢对大人这样侮辱，还请大人多多责罚。疯了，镇财侯他疯了！他在胡说八道，他怎么可能是财神？住嘴！此时此刻，你，你还不止嘴，认罪，让我给这个瞎子认定，痴心妄想。喂，马上给我派遣五万银霄军精锐，给我包围下周方家会场，一个不留。今后我秦爷就是财神殿的财神。姓秦的，你好大的狗胆！你难道不知道？你已经被财神殿除名了，现在还想连累我们阴霄君吗？自己找死，无药可救。财神大人，是我有眼无珠，是我，是我不知天高地厚，求你给我个机会，放我一马、啊。财神殿有你这等败类作威作福，实属下周之不幸，财界之不幸，财神殿之不幸。今日起，将此人逐出财神殿。流放漠北，终身不得踏入下周。不要了，说句实话，是我不当镇头以后，你放我一马，给我是机会啊，给我是机会，给我是机会，不要了。不知大人既是武神，又是财神，今双神于一身，亘古未见呐。马氏家族，多谢得罪，海王大人，高抬贵手。这些年，你马氏集团赚得盆满钵满，你以为财神殿不知道你这些黑心收入是怎么来的？我大人，我马奎，你川子，马无德，愿终生侍奉大人，海王大人，饶我们一命啊！就凭你，也配侍奉财神大人？今日起，马氏集团所有不法收入全部由财神殿收缴，并将马氏集团。于下周世家中出名，若有再犯，绝不认罪。财神大人，还请恕罪。财神大人，还请恕罪啊！财神大人，下周所有世家名流，自今日起需谨记，生财有道。若再未有一己私欲肆意妄为之人，我财神殿绝不饶恕。你真的是财神，看来我没有猜错。哎。世间之寂寞莫过于无敌，你们又怎么能体会啊？财神大人在上，还请恕方某有眼无珠之罪。
我下周方家愿履行当初誓言，将小女嫁与财神大人。见到人家双神一身，现在又肯嫁你，哼，你可真是不会臊。哎，你们萧家也不是如此，依我看，半斤八两，一丘之貉。当年多亏财神大人助我方家破除受煞，才有了方林如今至极凌云的名号，也有了方家如今的辉煌。还请财神大人不计前嫌，迎娶方林为妻。若是方门主刚才有如此态度，我罗战自然没有二话。不过前日财神大人还对我说，想让我助你们方家一臂之力，一跃成为下周财界的第一世家，而你却不识真神。想毁掉婚约，如此的不识抬举，你们怎么配与财神大人联姻呢？没错，你们方家不识好歹，如今罗大人乃是双神一体，哪怕是不娶你们方家之女，又如何？廖氏集团掌上明珠，廖梅愿嫁与大人；霍氏集团掌上明珠，霍小玉愿嫁与大人；陆氏集团掌上明珠，陆雪愿嫁与大人。这群随风党！财界这群人真是枉称名流。罗战说的对，当年他为三大世家破煞，如今还有苏家之女未见，婚事应当见过苏秦再做定夺。不愧是至极凌云，竟能如此明白我的心意。既然这样，那方小姐之后的苏家之行，便随我一起吧属下龙尊拜见大人，不需多礼。这些年你在边境运筹帷幄，辛苦你。龙尊分内之事，有劳大人管辖了。大人自从入夏州三家破受煞已多年有余，目虽忙，但最近因精修道财道，现在已是武神财神于一身。只是不知道您是否成功晋升天君之道？这些年我从不见到武修如何晋升天君之道，却始终无果。不过最近我观察。下周苏家上方有天云聚集，遮天蔽日。如此看来，晋升天君之机缘便在此。黑云蔽日也是风云难测之下，大人这次君临苏家，也必是一场大风大浪。就算这次是龙潭虎穴，恐怕也躲不过去。属下随时恭候大人调遣。我已经让五师五皇、镇财侯去打了前战，不过他们三个人的实力还是无法跟你相提并论。这次苏家之行，还是少不了你的帮助。大人对属下恩重如三，这次大人入苏家，我一定拼尽全力，助大人一臂之力，早日入天君之道。苏家所出下周边境，与多个外国接壤。下周的苏家因其地理位置独特，便承担起了外交之重任。大人，过几日。这下周苏家要举办万国大会，苏家之女苏晴被称为绝美无双，过几日好像会露面。我看言过其实了。啊，呃，今日我观下周苏家上空有黑云蔽日之象，恐怕此行有所凶险。这样，镇财侯、五皇五师，你们先去前行打探。是是。此行下周苏家必定会有所凶险。不如你们二人还是回家去，这样我还能放心些。我可是武道巅峰，什么大风大浪没见过。如果我在的话，还能帮得上忙。而且你可是堂堂的武神，有你在，我有何惧？既是显徒，同样也是磨练，你也需要有人在身边给你出谋划策。我方林自然也不会退缩。好，既然如此，你们二人便随我一起启程。不过在此之前，我还有一件事情要做。你们先行出发，与镇财侯他们先行会合，我随后就到。我的绝美无双未完成，的确是有些神。把我车停到停车场，我给你一百块钱的小费。不好意思啊，大哥，我也是来参加万国大会的啊，自己的事儿自己做
，你们下脚真的是灭人了，一个下贼绝人都能做代价，还说自己是来参加王国大会的。听着，万国大会是我们下周自己的盛会。无论我是什么人，是何身份，能否参加，都轮不上你一个外邦人。指手画脚，小子，你听好，我为越英镑的王子向你这张低贱的身份，在我国家，你没有资格跟我讲话。我劝你立刻下跪，给我道歉。什么？英镑？冲我员吗？我没听说过呀。<笑>这竟是传说中的星空之剑，约翰先生。你不愧是王子，随便一出手，拿出来的就是传世珍宝。这星空之剑是在我的国度，是在古存不过的东西。我们国度的王室还有很多的废物。我想这种低贱的废物，连生存都是问题，别说能拿出什么报应了。约翰先生说的对，是我们苏家管理不善。竟然让让这种低贱的废物混到这里，脏了你约翰先生的双眼。对不起，我这就把他赶出去。班长，我以为跨进你们下周苏家有多难呢，没想到就是拿这种廉价低档植物就能跨出去。要是这样的话，大言不惭，双目失明，怎么能看得到这星空之剑？又怎么能知道这个宝贝的价值？不错。像你这样的贱民，即便是一文票，也不及这戒指的十分之一。让一个和他这么说话的人，想成什么样子？有的时候，无知可是要付出惨痛代价的。这两位是下周的武道巅峰萧小姐、至极凌云方小姐，他们竟甘愿屈身于这个废物的左右。当世第一神剑，无尘剑，你，你到底是什么来历？什么当世第一神剑？一把平平无奇的破剑而已。约翰王子，你有所不知，这是我们下周第一神剑，剑一出鞘，华帝破天，镇海朝生，的确比您的星湖之剑要珍贵的很多。胡说八道！如果你这把剑这么厉害，就在我身上看见，你若伤不了我，只是你证明你的剑和你一样都是垃圾。你可想清楚了，无尘剑一出鞘，就可不是伤你这么简单了。这代价，你担得起？少废话，我看你这种废物，根本没这个胆量。好，这可是你自找。哈哈哈！你的剑和你的人一样，都是蓝。Three, two, one。你再说一遍，这不可能，国家亡了，不可能，我们的国力欠上，怎么会忘？我这一剑，斩你百年国运。正所谓。一介霜寒，十四周。听说这下周苏家之女苏晴被称为绝美无双，是当今世界第一美女。你们可有人见过这第一美女的真容啊？这绝美无双，别说是见一面，就是听过她那夜莺般的声音，都是人生中一大幸事。苏晴小姐，我手中有资产百亿。豪车、游艇、游轮、飞机不计其数，并且在全球有数家上市公司，顶级豪宅数量过百，不知能不能一睹苏小姐的真容啊？在我的国家，我拥有成千上万人组成的军队，拥有着取之不尽、用之不竭的各种资源，拥有如此绝对的权力和实力，我想苏晴小姐没理由不见面吧？金钱、权力。这些在科技面前根本不值一提。如今我在星际之中拥有卫星数千，星际空间站数十座。如果苏小姐愿意，我可以直接送给你一颗恒星，用以苏晴小姐的名字来命名。不知苏小姐可愿赏脸一见？
玄机山巅，过目菩萨，十年之约，恍如隔世。是你，是你，绝美无双，人如其名。没想到这世间真有如此绝美的女子。你们看到了吗？看到了吗？苏小姐是因为我才现身的，我就是今天的天选之子。这位先生，我虽然很不想打击你，不过苏琴小姐并不是为了你才出现。这不可能，还有谁？还有谁有这样的本事，让苏小姐以阵容相见？如果我没看错的话，他的身份应该是下游的一个代驾。看看他的眼睛，居然是一个瞎子。就这样一个吃糠咽菜、不值一提的废物，你们觉得他会让苏小姐以这种相见吗？哈，呸！是啊，此事绝对不可能。我家的阿猫阿狗，如你这种人要好，是哪个不长眼的把外面的代驾带起这里来，当今天的大会？是什么阿猫阿狗都能进来的吗？说了这么多废话，摆在眼前的事实你们看不到，你们长着眼睛还真是多余啊！苏门主，此言何意？没什么意思，字面意思。苏门主这是要执意悔婚喽？当年上玄机山，乃家父所去，名义上是为我苏家破煞，可谁又知道是否真有这煞气？还是说是你们玄机山？当年为了哄骗我们三大家族的一面之词，好你个苏珊，不认这门婚事也就罢了，还如此血口喷人，无念恩情。恩情？你看看眼前这万国大会，再看看我苏家如今这一呼百应的实力，你们所谓的恩情根本不值一提。我会在这万国来史之中择优选婿，他根本没有资格。没错，像苏小姐这样的绝世佳人。理应嫁给我们这种站在金字塔顶端的人。当初你用一双狗眼帮助到苏家，那是你几世修来的夫妇。没话说了，就赶快滚吧！耽误了这万国大会的如期召开，这个责任我负不起。今日这万国大会，缺了谁都可以，唯独缺了我罗战不行。你算个什么东西？想好好活着，就把头低下。把腰弯下，双腿跪下做人。苏门主，如若我说的没错，你们苏家有一件无价之宝，但此物现在不在你苏家，你见所未见，闻所未闻，并且你也不知道此物会何时出现，是不是啊？此事是龙尊大人告诉我，你是怎么知道的？就让我来给你们解释解释，也让你们知道我究竟是何身份。多年前，夏州三大家族——五界萧家、财界方家以及边境苏家——三家因受煞袭扰，三家之女活不过十八岁。当时唯有我师父玄机老人借我一双神眼，才了结此煞，所以今日才有了三家之地位。三家盟誓，待三家之女长成之时，便嫁与我为妻。不错，我便是五界巅峰萧月。旁边这位是至极凌云方林，罗战所言确有其事。什么？苏家小姐竟多年前已有婚约？若不是当年她用双眼作为代价，今日便不会有我苏晴。我愿。这桩婚事今日无足轻重。既然你想知道此事，那我罗战可有留在这里的资格？罢了，我便答应你暂留大会。不过，当年婚约之事，你莫要再做非分之想。今天若是说不出个所以然，我发誓你走不出这里。我看，你若再不离开的话，今天走不出去这里的是你。你这废物，敢这么跟我说话？五、四、三。苏门主，我没说错吧？这便是你们苏家的无价之宝。
。原来这传说中的圣物灵石，竟命中注定是我苏家族。苏门主，你真以为就凭你们苏家能镇住这石中之物？今日你们苏家悔婚，那这石中之物，我罗占，必取。什么人敢在万国大贵门台吵闹？约翰王子，没想到您的高贵的身份，亲自来参加万国大会，真是蓬荜生辉呀！苏管家，我对今年的万国大会极其失望，竟然什么别心眼的人都能出在这里。你们有没有把我的国家放在眼里？你们有没有把万国来宾放在眼里？就是你这个废物，得罪了约翰王子。没想到你们下桌的治理真是一大糊涂，这样重大的场合，竟然什么垃圾都能来。听着，呸！你妈的，撒泡尿照自己是个什么东西？外邦贵客，谁是你这样的废物，能够得罪的吗？你身为下州之人，却处处为了一个嚣张跋扈的外邦人说话。下州苏家的气节和身份，都让你丢尽。你算个什么东西？这里有你品头论足的权利吗？能够参加万国大会，便是也是上骑士医保才能参加的。没错，我今日特地从我的国家带来了十分昂贵的宝物。你竟如此轻松，从灵石之中取出昆仑神玉，你究竟是何人？既然你们苏家已经悔婚，那我是何人要做何事都与你们苏家无关。昆仑神域，几百年前落入夏州，才让夏州百年后在世界立于巅峰。没想到，现在竟又在夏州现世。昆仑神域中蕴含着掌握世界的能量。今日现世，万邦有目共睹，你们夏州休想独占。没错，把昆仑神域交出来。你们这群狼子野心之徒！昆仑神域乃是正式神器，若是落入你们手中，必定会天下大乱。我夏州国人昌盛，治下有方，拥有昆仑神域乃是众望所归。区区一块昆仑神域，我就不信凭借我国之雄厚财力，我还搞不定一块石头。只要我动动手指，就买下你们整个苏家，或者我直接买下你们整个夏州。我看谁敢如此猖狂！财神殿镇财侯，拜见财神大人。他是财神，那要不你试试买下我财神殿如何？灵石县是福泽天子，若是能拿到那石中之物，便可无敌于九州之内。如此汉室之物，想尽办法也要将其收入囊中。这灵石落入我苏家，便是苏家之物。你个气绪，也敢打这灵石的主意！这世上除了我罗战，再也没有人能取走这石中之物。大言不惭，我倒要试试这有何难。灵石近在眼前，堂堂苏家门主，竟然取不走这灵石，真是暴殄天物！既然他苏神取不走这灵石，那就别怪我了。这么好的机会，我都说了，这世上除了我罗战，再也没有人能取走这石中之物。你们非要自讨苦吃。这是昆仑神域。还有哪国不服？尽管可以站出来和我财神殿比比实力。您既然贵为财神，为何不早亮您的身份？身份，在你苏家门主眼里，是不是曾经的誓约和现在您看中人的身份？即便你是财神，今天若不把昆仑神域都想。你也休想做出大门！不错，区区一个财神，不足为惧。今日你若是死在这里，财神殿数不尽的财富，我们几国平分
，岂不是美事一桩？就凭你们两个歪瓜裂枣，也敢如此放肆？小美人，别心急，人家死了，你也是我们的，包括苏家的苏秦，你们一个都跑不了。今天多亏这次来周族了准备，就让你们见识见识我们国家最强的杀手组织——邪卫的厉害。拜见武神大人。武神、财神，双拳一伸。若你们还敢有人对武神大人不敬，武神台。必诛之！若还有人敢觊觎本尊手上这块昆仑神玉，大可上前一步，让本尊看看你们列国还有没有这个胆没想到此次万国大会竟然惊动了傲视五国前来，看来今天真是石破天惊之。密国半神，傲视。英国半神，飞之子。黑国半孙，埃博。方子国半神，朴由恋。妖国半神，沙衣。傲视五国都出手了，看来这次不能掉以轻心。双神一身，也不枉我五国半神来此一趟。在我还没有发怒之前，把昆仑神域留下。你五国在世界上横行霸道数年，今日也是时候算算账。今日你们是生是死，就看你们是强是弱。沙爷，你还不出手？郑彩虹，郑彩虹，卑鄙！陛下，你不是他们的对手。为了达到目的，我们可以不择手段。现在我们控制了武皇和武器，就如同废了你两口地吗？就算你是双神如意时，又如何？我们几个人联手，你该如何应对？你们夏国境外现有我们五国百万军队，只要我们五半神一声令下，他们便会长驱直入。你们这小小夏州，瞬间就会荡然你还在等什么？此时还不俯首称臣，难道还要连累我们整个外邦人，令我们整个夏州陪葬吗？汤弼挡车，自去灭亡。你这个不知失误的瞎子，当真是要害死我们！不把昆仑神域交出来，今天谁也走不了。你当真有把握能过我这关？你真的觉得我没有提前准备？既然你找死，那我们就收嘞，送你一程。三千州，天下间，若以多其手，持强凌弱，我必登峰变法，灭其道。龙尊，他怎会来此？难道他也是来抢夺昆仑神域的？此人实力远超于我，切勿出手。龙尊拜见天尊大人，天尊大人千秋万载，一统九天。龙尊，你实力不在我之下，以后这些礼节就免了。是。双神一身，还是尊者之中的顶级强者，天尊。我竟然把一桩能让我苏家逆天改命的婚事给毁了，我糊涂了。尊，都给你下跪，我们该怎么办？显而易见，他们若是联手，我们乌克根本就不是对手。五国半神，你们好大的胆子！这些年我太过放纵你们了，导致你们似乎都忘了这天有多高，这地。有多厚？方子国飘拥烈，鬼迷心窍，冒犯龙尊大人、天尊大人，贵请原谅。美国本尊，好事，冒犯龙尊大人、天尊大人，鬼请原谅。
，黑果棒是海物，毛放，龙进的人，将进的人，贵神原谅。因果半生没君子，毛放龙尊大人，天尊大人，贵请原谅。妖国半世杀意，冒犯龙尊大人、天尊大人，贵请原谅。你们五国多年来横行霸道，野蛮暴力，恃强凌弱，阴险狡诈，今日。还公然想抢夺我手上这块昆仑神玉，狼子野心，昭然若失。今日便借龙尊之手，废你们五国半神之身，还世间一个公道。看来苏家上空黑云蔽日，皆是一子。这。是什么东西？哇，是魔君！这一叫水的勾心，是说出来好的吗？看来这一天你等了很久。你借五国半神身上的憎恨、贪婪、杀戮、愤怒、自私，重回人间。魔君，我们终于见面了。魔神，财神。双神之行，集于一身，内有天尊之力。不过可惜了，为了救这帮蝼蚁，把自己都给了下。看来魔君对我手上这块昆仑神玉也甚是感兴趣。先生，你的资质可以说的是天赋，只要你愿意追随，我不仅让你重建，还能让你成为这世间真正的神。魔君，你还真是煞费苦心。不过，放心，我对此一点都不感兴趣。我呀，还是做一个自由自在的代价，对我比较有信任。我想你该请，但世间除了天君，没有比你更有能力。而我赢，你一直苦于突破，成为天君，可最终是你。既然你不愿意追随我，那么今天你就和这万国马会里的人永远的留在这儿吧。魔君，这是你我二人之事，与旁人无关。你若想，我罗战一人留下来陪你，奉陪到底。死到临头，还有心思管其他人的死？有趣儿！哈哈哈哈！五界巅峰，至极凌云，绝媚无双。没想到、啊、今天都到齐了，哈哈，正好可以成为我练功的药液，尤其是这位绝美无双，这样的极品死了实在可惜，不如你来释放本君，那本君就可以考虑考虑放这小子一马。今日若无晋升天君的机遇，这机遇怕是真的应了。今日你若是放过其他人，我愿任凭你处置。你我虽未履行婚约，但你。也曾是我罗战的女人，记住，这普天之下，除了我，没人能碰你。看来今天是没得商量了。好，你想怎么死，我满足你。是生是死，尚未可知。尽身负天命，当镇压一切世间之敌。没想到武神殿也是如此不堪一击，真是一塌糊涂。龙子，待会儿会有木鱼将手之急，你把所有人都安全带离出去。那可是魔君，我们没有机会的，除非你突破天君之道，我们才有希望破局。大人，我倒可以为您做最后一件事情。大人，您是我们一切的希望。这是龙尊将用兵器，这里就交给你了。
曹自然还真是一块难啃的硬骨头。不过区区缓兵之计，又能奈我何？太嚣张了，我们不怕他。你以为你们跑得了吗？外面有我三万魔军，此时离开只会死得更快。你想救他们，那我便给你最后一个机会。你若是愿意自觉什么，无能为的死，那我便可以答应，再招无关之人。我不取他们性命。这可是最后的机会，片刻后我恢复功，就连着最后的机会。谢谢不可！如果自觉神脉的话，那这些年你苦心研修的武神、财神之身便会消失，天尊之力也会荡然无存。没错，一旦自觉神脉。就连最后的希望也没有了。我要相信他，此举无异于自杀，绝对不可以。死到这种地步了，你还在犹豫什么？难道要所有人陪你一起死吗？赶紧照他说的做，不要连累我们其他人。自觉神态，自觉神态。<笑>有趣，这场面实在太有趣。这就是你刚才拼死拼命吗？你看到他们，好像完全不在乎。那我便自觉神脉。你别忘了你说过的话。你放心，我魔君绝不食言。真是听话，还真是个仙风翠月，双神一心，又有天尊之力加持，没有一丝机会与我一战。可惜了，现在沦为一个一无是处的废物。你放开他！放开他们三个，还很在乎。你放心，你死之后。我会替你好好照顾他们。我怎么回到这里了？还变成了小时候的样子，而且我的眼睛能看见了。老子，师傅，你又偷懒了。师傅，你还好吗？我好想念你。说这么肉麻的话，这可不像你呀、啊。师傅，我败了，你留我在这里吧。你说什么？我说我败了。住口！难道你忘了我在玄机门是如何教诲你们的吗？在这里，不许说失败，不许提放弃，跟我能像个懦夫一样活着。啊！你要学会自己站起来。师傅。当初那个天不怕地不怕的罗战去哪儿了？当初那个万事都要争第一的罗战去哪儿了？当初那个即使到最后一刻也不服输的罗战去哪儿了？可是师傅，我一定很努力了呀！这些年我研修武道、才道，修炼成。武神、财神、双神于一身，最后还晋升了天尊之道。武神、财神、天尊，怎么，很值得骄傲吗？此后，我十分努力研修天君之道，可苦于不得要领，时不尽迁，最终也没能成为天君之道。师傅，我不喝茶，你知道的，我只喝水。水就在你旁边。可是，杯里已经有茶了呀。茶水太多。自然就装不下水，水满则溢，倒掉不就好了吗？水满则溢，师傅，我懂了。哦，你真懂了。如今我不再是武神，也不再是财神，也不再是天尊，可我初心不改，这就是晋升天君的绝佳机缘。好了，师傅不早了，为师。也该休息了，你还是归你
该去的地方。罗战，拜别师尊。没想到你这废人，生命力还挺强。你这三个红颜知己倒是刚一回，正好你没死，你帮我看着，乖乖顺从，不要计较。哎呀，傅师母君啊，你可真丑啊！我怎么恢复视力之后，第一个看到的就是你啊？你。嗯，你你你你你你你你你你你怎么能看得到？幸亏我没死，不然的话我都不知道我三个未婚妻怎么这么好看。够了，赶紧把昆仑绳给交，我保证不让你这个废人生生疯疯的死，让你受大打。讲他是吗？给我。混迹之梦，你竟然就成为天君了！既知我是天君，还不跪下求饶？你明明已经自觉神脉，成为了一个一无是处的废人，怎么可能转瞬之间成为天君呢？刚刚是你动的手，是我。你成为天君又如何？你就算是试着至高无上的天，我也要把你撕出我头菜。喂、嗯，区区蝼蚁敢与天争？你真以为你能够把天界之外？我还有魔心，我还有数万魔君，只要我一声令下，我会化成灰烬。多谢提醒，舒服，一身轻松。没想到做天君这么爽。妈，喂，找谁啊？我，张明。下周苏家门主苏生拜见天君大人。拜见天君，拜见天君大人，拜见天君大人。哎，你们可是不去了，不然尴尬了。请天君大人斩杀魔君，以绝后患，还天下太平。请天君大人斩杀魔君，以绝后患，还天下太平。大势已去，要杀要剐，悉听尊便。当有一天这天被葬过，这地被消亡，一切永世万物不存，能有一个熟悉的敌人，还是有限制。啊罢了，如今你的实力早已不足为惧，更没有资格死在我的剑下。你，你不杀我，今日我暂且放过你。如果你敢以后再为非作歹，定饶不了。多谢，多谢天君，我定然痛改前非，从此不再为祸人间。今日之后，我便帮助您修建天君殿。从此，长百年的左右，圣平驱使。喂，三只眼，现在我们三个可都站在这里了，你到底想娶谁呀、啊？小姐姐，才刚刚尘埃落定，你别给他太大压力嘛。呃，这怕是啊，真给他出难题了。
。两位姐姐，一位是五阶巅峰，一位是至极凌云，论美貌啊，都绝不输给我这个绝美无双。她呀，怕是真不知道怎么选了。现在终于体会到什么叫英雄难过门关了。整个二郎神造型有意思。老板，咱们这是去哪儿啊？去新洛城的那个天君殿。天君殿，我正好也去那儿。这咱们这不是顺路了吗？你去天君殿做什么？这说来也是烦恼。今天下周的三大家族，非让我从武道巅峰、至极凌云、绝美无双之中选出来一个娶了。你说我娶谁合适呢？我没听错吧？就凭你还想娶三大家族之女？我看你是爽剧看多了吧？年轻人要懂得脚踏实地，不要整天做遥不可及的白日梦。行，那您坐好，咱们出发了。老板，你不在停车场等我，你来这儿做什么？无名天君大人，请天君大人接受婚书堂堂一个天君，对我一个小女子出手重重。明明是你平时练功不勤奋，怎么能怪我出手重呢？不行，再来。哎，要不这次我让你一只手，要不两只手都让？谁要你让？不然我们就再比试一次，就看我能不能够接住你的五招，就赌一个月的家务。但老婆，接下来的一个月可又要辛苦你了。你可别得意的太早，看招